আমার সব থেকে আমার ক্যারিয়ারের একটা অন্যতম জনপ্রিয় কাজ সাত ভাই চম্পা তো তারপরে আবারও আমি কাজ করছি শ্যামায় এবং এই শ্যামার চরিত্রটা আমার নামটা হচ্ছে ম্যানোকা তো একটু বলি সেটা হচ্ছে যে চরিত্রটা নিয়ে যখন আমাকে প্রথমেই ভারতদা বলেছিল তখনই আমার মনে হয়েছিল যে বা চরিত্রটা খুব ইন্টারেস্টিং খুব অন্যরকম কারণ আমাকে যে ধরনের চরিত্র সবসময় দেখা হয় যে আমি প্রচণ্ড আর কি বাজি খুবই দুষ্ট খুবই বদমাস সারাক্ষণ ওই সব টিপিক্যাল আমাদের যেরকম টেলিভিশনের গল্প হয় সো কল যে হিরো মানে হিরোইনের অ্যাগেনস্টে যায় খলনায়িকা নেগেটিভ ক্যারেক্টার যারা করে ব্যায়াম যারা করে সো এখানে সেই সব সব কিছুকে ভুলে গিয়ে একটা ওর একটা চরিত্র এমনই একটা চরিত্র যে চরিত্রটাকে হ্যাঁ যে চরিত্রটাকে আমরা আগামী দিনে মানে এমনিতেই প্রথম থেকেই দেখতে পাচ্ছি এবং হানির সাথে এটা এই নিয়ে আমার তিন নম্বর কাজ হচ্ছে এবং মানে আমার তো এখন মনে হয় যে মানে হানির সঙ্গে এরকমভাবে একটা সবসময় সারাক্ষণ ধরে তবে এখানে একটু অন্যরকম চরিত্রটা ম্যানোকা এবং সে একজন হিরোইন আর কোথাও গিয়ে তার নিজস্ব একটা সেলফ রেসপেক্ট আছে এবং শি ইজ এডুকেটেড ডিগনিফায়েড একটা ক্যারেক্টার আর বাকিটা হচ্ছে আমার সহ অভিনেতা যারা রয়েছেন বিশ্বজিতদার সাথে আমার সেই অর্থে মানে টেলিভিশনে প্রথম কাজ আর সুমন দা মানে আমাদের ডিরেক্টর সব সিরিয়ালে ওই শুরুটা করে তারপরে সুমন দা কোথায় একটা চলে যায় আমি জানি না তো আমি এখানেও যথারীতি সুমন দাকে পেয়েছি আর সুমন দার সাথে কাজের অভিজ্ঞতা মানে আমি সবই এখানে তিন চার দিন কাজ করেছি বেশ ভালো আর গল্পটা ভীষণ অন্যরকম স্পেশালি মধুবনী একটা অসাধারণ চরিত্র করছে যেটা একদম উপরি পাওনা ওর জন্য আমার মনে পরিবারের বড় ছেলে আমার থেকেও সিনিয়র অনেকেই আছে বাট স্টিল এর যথেষ্ট ডমিনেটিং পাওয়ার আছে এ একজনের কথাই শুনে দাদু ভাই বকুল ব্যানার্জি করছে বিশ্ববিদ্যা আর বাকিরা কিন্তু একে একটু সমঝে চলে এতটাই ডমিনেটিং আমাদের ব্যবসা আছে যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্প্রেড করা আছে ইনস্পাইট অফ দ্যাট ওগুলো বাদ দিয়ে জ্যোতিষীর একটা ব্যবসা আছে যেখানে আমার দাদু বা আমাদের ফ্যামিলি খুবই পারদর্শী বড় বড় নেতা মন্ত্রী ফিল্ম স্টার্স সবাই আসে মানে পরামর্শ নিতে আর তারা নিজেদের লাইফে অনেক এক্সেল করেছে তো সবাই এসে প্রণাম করে আমার দাদু ভাইকে অ্যান্ড দে রেসপেক্ট মি লট টু এছাড়া আমি বলবো যে এই গল্পতে আমি যেই চরিত্রটা প্লে করছি এর আগে সত্যি কথা মানে হয়তো সবাই বলে বাট শুরু হলে বুঝতে পারবেন যে আমি অন্তত এই চরিত্র আগে করিনি যেটা বলেছি আমি তোর আসার আগে দ্যাট দ্য মোস্ট অ্যামেজিং পার্ট ইজ দ্যাট ইউ আর নট ওনলি টেলিভিশনের স্টার ইউ আর দি টেলিভিশনের ওরিজিনাল অ্যাক্টার কারণ যেই জায়গায় ক্যারিয়ারে তুমি দাঁড়িয়ে আছো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে জয় ব্যানার্জির ক্যারেক্টার অ্যাকসেপ্ট করার মধ্যে একটা বিশাল বড় সাহস লাগে চরিত্রটা আমি যেটুকু বলতে পারি এই মুহূর্তে আপনারা টিজার প্রোমো দুটোই দেখেছেন আর ফিডব্যাকও আমরা খুব খুবই ভালো পেয়েছি আর সেটার ওপরই আমি বেস করে হয়তো খুবই কম কিছু বলবো মানে আমার চরিত্রটা নিয়ে টিজারে যেটা আমরা দেখেছি যে অরিত্রী এখন আমি রয়েছি শ্যামাল লুকে টিজারে রয়েছে মানে ফার্স্ট যে লুকটা আমার দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে অরিত্রী এবং প্রোমো যেটা আমাদের সেকেন্ড প্রোমো এসেছে সেখানে অরিত্রী থেকে শ্যামা হয়ে ওঠা এই যে গল্প বা এই যে জার্নিটা রয়েছে সেটা কিন্তু যখন আমরা এপিসোড দেবো তখন সেটা আমরা জানতে পারবো এখন আমি বলে দিলে তো হয়েই গেল তো সেটা আমি বলতে পারছি না বাট একটাই কথা আমার বলার যে এই চরিত্রটা আমি পেয়ে আমি ভীষণই খুশি আর মানে এটা আমি ভাষায় বলে প্রকাশ করতে পারবো না কারণ এই ধরনের চরিত্র আমি আগে কখনো করিনি মানে অরিত্রী যেটা যে খুবই সহজ সরল খুবই উচ্ছল প্রাণবন্ত একটি মেয়ে নিষ্পাপ তার মধ্যে পবিত্রতা রয়েছে এবং এই অরিত্রী যখন শ্যামা হয়ে উঠবে সেই যে 
তার মধ্যে যে চেঞ্জেস গুলো আসবে মানে সে মানে এই অন্ত্রী থেকে শ্যামা হওয়ার পর সেটি কি ধরনের চরিত্র প্লে করছে এখানে বা সে কিভাবে এগোচ্ছে তার কারণ একদমই তার কাছে সবটাই অন্যরকম হবে তো সেটা একদমই আলাদা অরিত্রীর থেকে তো সেটা আমি এখন কিছু বলতে পারবো না তো সেটা একটা আমার চরিত্রের দিক থেকে দেখতে গেলে আমি জাস্ট এটুকুই বলতে পারছি তাছাড়া সুমন্দা আমি ফার্স্টেই বলি যে আমার ডিরেক্টর সুমন্দা আমি সুমন্দার সঙ্গে আগেও একটি কাজ করেছি আমার কাজের অভিজ্ঞতা ভীষণই ভালো তাই আমি যখন শুনলাম যে এটাও সুমন্দা করছে তো আমি তখন খুবই নিশ্চিন্ত আর খুবই আর কি টেনশন ফ্রি ছিলাম যে যে ঠিক আছে সুমন্দা যখন আছে তো কাপ্পেট ভেঙে ঠিক বার করে নেবে সব কিছু কি বলো সুমন্দা আগের প্রজেক্টটা এরকমও হয়েছে যে হ্যাঁ এখনো ভাঙিনি এখনো ভাঙিনি তার মানে এখনো অবধি ঠিকঠাক এগোচ্ছি যেদিন ঠিকঠাক এগো না মানে এগোবো না জানবো যে ফ্লোরের কিছু একটা ভাঙছে মানে সেটা ভাঙবে না আমি ঠিক সেটা বুঝে যাবো যে সুমন্দা কি বলতে চাইছে সো আমি ভীষণভাবে খুশি সুমন্দার সঙ্গে এই কাজটা করতে পারছি আবার আর সুরিন্দার ফিল্মস এবং সান বাংলা এটা আমার কাছে একটা অনেক বড় পাওয়াছে কাজ করছি দেখবেন এবার কিন্তু আমি সত্যি বলছি এটা ডিফারেন্ট মানে অন্তত আমার তিরিশ বছরের এই পথ চলে আমি এই ধরনের গল্প এবং এই গল্প যখন প্রথম ডিসকাস হল তখন প্রাণীকে স্পেশালি বললাম যে আমাদের করা উচিত নীলাঞ্জনা পুরো কায়স্ত পুরো নাম ওনা তারই গল্প এবং আজকের দিনে উনি নিজে এস্টাবলিশ প্রডিউসার হিন্দি জগতে এবং একটা সময় এখানে সানন্দা টিভি এবং প্রোগ্রামিং হেড ছিলেন এছাড়া যখন আমরা চ্যানেলের সাথেও আলোচনা করি একটা বিশাল ভূমিকা আমাদের রিয়া রিয়া সেনগুপ্ত আজকের দিনে প্রোগ্রামিং হেড আছে এবং তার সাথে তার কমপ্লিট টিম আইভি আছে আইভির এমনি প্রচুর প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা আছে কারণ অরিন্দম শীল এবং অনেকগুলো ডিরেক্টরকে অ্যাসিস্ট করেছে এবং রোহিত বলে একটি ছেলে আছে এবং সব থেকে প্রথম নাম যেটা মাথায় এলো সেটা সুমনের কথাই মনে এলো এবং কারণ যে লেভেল যে ম্যাগনিটিউডের কথা আমরা বলছি বা যে ম্যাগনম ওপাসের কথা আমরা বলছি সত্যি এটা তাই ইটস আ ভেরি এক্সপেরিমেন্টাল প্রজেক্ট আমার এত বছরের অভিজ্ঞতায় এতগুলো ছবি এতগুলো সিরিয়াল এতগুলো টেলিফিল্ম করার পরেও আমি বলছি আমি এই ধরনের চরিত্র আগে করিনি আমি এই ধরনের গল্পেও আগে কাজ করিনি আমি মানে এরকম একটা একটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের একটা উপস্থিতি থাকবে অথচ একটা সোশ্যাল ড্রামা সোশিও ম্যাথোলজি যেটা সুমন বলছিল এই রকম এক্সপেরিমেন্ট আমাদের এখানে হয়েছে কি না আমি বলে উঠতে পারবো না আমি অন্তত তাতে পার্টিসিপেট করিনি কাজ করে ভীষণ ভালো লাগছে এক ঝাঁক বন্ধু বান্ধব এবং সু অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে আমরা কাজ করছি সুমনের মতো একজন ডিরেক্টর ও এত কম্পিটেন্ট ওর কাজটা ও এত ভালো জানে এত ভালো বোঝে প্রতিদিনই সকালে এসে স্ক্রিপ্ট পড়ি আর ভাবি বাবা এত দুষ্টু একটা লোক এত বদমাশ একটা লোক আমি হ্যাঁ কিন্তু অভিনেতার কাজ তো সেটাই টু স্টেপ ইন টু দি ইস্যু অফ দি ক্যারেক্টার আমরা তাই করি সেইভাবে বিশ্বাসযোগ্য করার চেষ্টা করছি যখন আমার কাছে শ্যামার তরফ থেকে অফারটা আসে মানে ওরা আমাকে ভীষণ ভাবে ভীষণ ভাবে চেয়েছে এবং খুব কোপারেট করছে সুন্দর সাপোর্ট করছে যে দিদি তোমার তুমি প্লিজ করো তোমাকে বেশি দিন রাখবে না তোমার বেশি দিন ধরে রাখবো না আমি জানি তোমার ছোট্ট ছেলে আছে কে সব আছে বাড়িতে তাকে তোমায় দেখতে হয় সো এখানে ফিল ম্যাক্স টু ম্যাক্স নিড ইউ ফর ফর এইট টু টেন ডেজ যেটা ইনিশিয়ালি তারপরে মেবি হয়তো সেটা আরও 
सेवेन एट डेज होते सिक्स सेवेन डेज होते तो भावल मुहूर्ते यतटुकू क्या ही दरकार मैं कर ले सतार दिन बार दस दिन एक क्जे आसब से मन जो भलो आई फिल गुड आई फिल गुड वार्किंग एंड यू नो मिटिंग एवरी वन अन द सेट अथचार ऐले डिप्राइव हो दिस वज मैं कथा बोली ना एकदम परफेक्ट मैच हो जाए सो दिस वर्क केम लाइक दैट तो आई अफर आसार पर संगे संगे आई कल राजा बिकज हि उज शूटिंग फर बिलेटफुल इन द सेम चैनल तो राजा जो पूरा विषय सुन रहा बोल जो डेफिनेटलि यू शुड टेक आउट दिस अफर मैं दिस इज अ मैजिकल कम्बो मैजिक कम्बो बिकज तुम्हार बसिभाग दिन तुम्हें बाड़ी तो जिसमें थकते अथच तुम क्या सो 